السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وصلي على سيدنا محمد كما أنت أهله محترم مكرم ناظرين وسامعين كرام آج هم جس موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ مسائیہ اور صباحیہ کے طلبہ اور والدین کے ذمہ داری ہے محترم ناظرین کچھ باتیں والدین کو ذہن نشین کرنی چاہیے اور کچھ باتیں ان کو پڑھانے والے اساتذہ کو ذہن نشین کرنی چاہیے یہ باتیں میں اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کی عمر اور وقت کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں سب سے پہلی بات والدین کے لیے یہ ہے کہ اپنے کم عمر بچوں کو جب وہ ڈھائی تین سال کے ہوتے ہیں بولنے کے بات کرنے کے لائق ہوتے ہیں تو استاد محترم کو رکھنے سے پہلے پڑھانے کے لیے رکھنے سے پہلے وہ خود ہی گھر پر چند کلیمے چند دعائیں اور حروف تحجی کی شناخت کروا دے حروف تحجی یعنی الف با تا سا یہ جو حروف ہے وہ کم از کم یا تک یاد دلوا دیں اس کے بعد آپ کسی استاد محترم کو رکھیں اور پہلی بات اساتذہ کے لیے یہ ہے کہ وہ بالکل کم عمر بچوں کو نہ پڑھائے اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ والدین کے ذہن میں بات آتی ہے کہ مل صاحب آپ اتنے عرصے سے پڑھا رہے ہیں اس کے باوجود بچے کو کچھ بھی نہیں آیا تو وہ جو عمر ہوتی ہے تین سال چار سال کی وہ تو کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے اگر بچے کھیل کود میں کچھ یاد کر لیتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن ان کے اوپر دباؤ ڈالنا یہ ان کے لیے جو ہے اچھا ثابت نہیں ہوتا دوسری بات والدین کے لیے یہ ہے کہ بچوں کو پانچ چھ سال کی عمر کے ہونے کے بعد کسی استاد محترم کو رکھیں ان کو پڑھانے کے لیے طلب کریں اس سے پہلے وہ خود گھر میں پڑھا لیا کریں چونکہ اب استاد محترم جب آئیں گے تو ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جلد از جلد آگے بڑھانا ہے ورنہ والدین کی طرف سے شکایت آئے گی یا پھر بچہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو یہ دونوں باتوں کو لے کر والدین اور اساتذہ کے درمیان جب کلش پیدا ہو جاتی ہے تو اس بات کو ذہن نشین رکھے کہ وہ کم عمر میں کم عمر بچوں کو اساتذہ کو پڑھانے کے لیے نہ رکھے اور دوسری بات اساتذہ کے لیے یہ ہے کہ جب وہ بچوں کو پڑھا رہے ہوں تو بچپن میں جو ہے طلبہ کو زبانی یاد دلانے کی کوشش کیا کرے وہ دیکھ کر پڑھنے کے سمجھ کر پڑھنے کے تو اس وقت قابل نہیں ہوتے تو اس وقت زیادہ سے زیادہ پہلے بچوں کو زبانی دعائیں کلیمے سورے یاد دلوائیں اور جب یاد دلوائیں تو صحیح تلفظ کے ساتھ یاد دلوانے کی کوشش کریں چونکہ بعض بچوں کی زبان توتلی ہوتی ہے تو اگر وہ اس بنا پر نہیں ادا کر پا رہے ہیں تو الگ شکل ہے لیکن آپ اپنی طرف سے غفلت نہ برتے بالکل صحیح تلفظ کے ساتھ طلبہ کو بچوں کو محبت کے ساتھ یاد دلوانے کی اور رٹانے کی کوشش کیا کریں تیسری بات والدین کی خدمت میں یہ ہے کہ عام طور پہ دیکھنے میں آتا کہ عربی بھی ٹیوشن بازی کے پاس پڑھواتے ہیں محترم ناظرین کرام ٹیوشن بازی جو ہوتے ہیں وہ اسکول کی پڑھے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں بسا اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ خود قرآن کو تجوید کے ساتھ صحیح نہیں پڑھ پاتے اب وہ اس لیے عربی پڑھا رہے ہوتے ہیں تاکہ انگلش کے ساتھ ساتھ اگر عربی بھی پڑھائے تو زیادہ طلبہ آئیں گے وہ سہولت کو دیکھتے ہوئے وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں میں ان کی خدمت میں بھی عرض کر دوں خدا کے لیے اگر آپ اس قابل نہیں ہیں کہ قرآن صحیح تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا سکتے تو آپ ہرگز کسی کے ساتھ یہ کھیل نہ کھیلیں اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو جواب دہ ہونا ہوگا اور آپ اگر غلط پڑھا دیں گے تو اس کے بعد اگر کسی استاد کے پاس کسی حافظ قرآن کے پاس وہ بچے جب پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ اس استاد کے لیے وہاں پر پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہے آدمی نئی لکیر کو کھینچنا بڑا آسان ہے پہلے سے کھینچی ہوئی لکیر کو اگر درست کرنا ہے تو اس کو میٹنا ہوگا پھر اس کے نشان کو ختم کرنا ہوگا اس کے بعد دوسری لکیر صحیح سے کھینچنی ہوگی تو یہ دوسری مرتبہ جو پڑھا رہا ہوتا ہے اس کے لیے تکلیف پیدا ہو جاتی ہے اور تیسری بات اساتذہ اکرام کی خدمت میں یہ ہے کہ کوئی ایسا قاعدہ کوئی ایسی عربی کا انتخاب کرے بچوں کو پڑھانے کے لیے جس کے اندر پریکٹس زیادہ سے زیادہ ہو یہاں پر عام طور پر بہت زیادہ چلن جو ہے وہ نورانی قاعدے کا ہے میں یہ عرض کر دوں کہ میرے مجھے کوئی نورانی قاعدے سے شکایت نہیں ہے لیکن نورانی قاعدہ جو ہے وہ 
بارہ پندرہ سال کے جو طلباء ہیں بارہ پندرہ سال کے جو بچے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے کم مثالوں میں بہترین چیز ہے لیکن بچے چونکہ چھوٹے ہوتے ہیں ان کو زیادہ مثالیں سمجھنی ہوتی ہے زیادہ ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے زیادہ مشق کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کے لیے کوئی ایسے قاعدے کا انتخاب کرے جو طلباء کو زیادہ مشق کرواتا ہو زیادہ ان کے ساتھ ایکسرسائز کرواتا ہو میں یہاں پر یہ بات بھی عرض کر دوں میں خود بھی نورانی قیدی سے تکمیل کیا ہوں میں نے پہلے نورانی قیدہ ہی پڑھا ہے لیکن جو چیز میرے تجربے میں آئی ہے میں وہ یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور چوتھی بات جو والدین کی خدمت میں ہے وہ یہ ہے کہ والدین سمجھتے ہیں کہ ہم نے استاد محترم کو پڑھنے کے لیے رکھ دیا ہے لہٰذا اب ہمیں اس کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کرنی ہے آپ کی خدمت میں میں یہ عرض کر دوں آپ کی جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے وہ آپ کی غلط فہمی ہے جب آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے تو اسکول سے آنے کے بعد ہوم ورک کے لیے کچھ ٹیوشن بھی لیتا ہے یا کچھ گھر میں بھی دو تین گھنٹے تقریباً پڑھتے بیٹھتا ہے تو اگر آپ عربی پڑھانے کے قابل نہیں ہے اس لیے آپ نہیں لے کر بیٹھ رہے یہ الگ بات ہے لیکن آپ جو ہے جس طرح اسکول کی پڑھائی کے لیے پڑھنے بیٹھاتے ہیں بالکل اسی طرح عربی پڑھائی کے لیے قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے بھی استاد محترم کے آنے سے پہلے کم از کم پندرہ منٹ پہلے طلباء کو پڑھنے کے لیے بٹھا دیں اور اگر ممکن ہو تو آپ خود بھی ان کو یاد دلائیں اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو آپ جو ہے کم از کم انہیں پڑھنے کے لیے پہلے سے بٹھا دیں چوتھی چیز اساتذہ اکرام کی خدمت میں یہ ہے کہ وہ پوری احادیث اور پوری دعائیں پورے کلیمے ایک ساتھ یاد نہ دلوائے بلکہ میں آپ کی خدمت میں آپ کی سہولت کے لیے ایک تین طرح کے چارٹ آپ کو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آپ اس کے اسکرین شاٹ لے کر رکھ لیں یہ طلباء کے لیے بڑے آسان اور اچھے ثابت ہوتے ہیں پہلے چارٹ کے اندر ہم نے دو کلیمے اور کھانے پینے سونے جاگنے بیت الخلا اور گھر سے باہر اور اندر آنے جانے کی چند دعائیں رکھی ہے اور چند اذکار نماز رکھے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ تمام کلیمے ایک ساتھ تمام دعائیں ایک ساتھ تمام احادیث ایک ساتھ جب یاد کرواتے ہیں تو طلباء مثال کے طور پہ حدیث کا نام سنا رہے ہیں صبح کا اٹھنا صبح کا اٹھنا نام کہا اور اس کی جو حدیث عربی عبارت ہوتی ہے وہ سناتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنا تو اس طرح کا ڈسٹربنس ان کے اندر پیدا نہ ہو اس لیے پہلے ایسا کرے کہ پہلے دو کلی میں اس کے بعد چند دعائیں پھر اس کے بعد چند اذکار نماز پڑھا دے جب یہ مکمل ہو جائے تو پھر دوسرے چارٹ کے مطابق آپ جو ہے اس کے اندر جو سلیبس بتایا گیا ہے وہ بچوں کو یاد دلائے جب دوسرا چارٹ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس کے اندر تیسرے چارٹ کو فالو کریں اس کے مطابق طلباء کو پڑھائیں یہ ان کے لیے زیادہ کارگر ثابت ہوگا پانچویں بات اولیاء طلباء کے لیے والدین کے لیے یہ ہے کہ ایک ہی استاد کے پاس پڑھانے کی کوشش کرے عام طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بچہ شروع کرنے سے لے کے قرآن پاک کو ختم کرنے تک تین چار بلکہ پانچ چھ اساتذہ اس کے تبدیل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہر استاد کا پڑھانے کا اپنا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے اور ہر مرتبہ جب بھی کوئی نئے استاد آتے ہیں تو وہ پھر شروع سے لے کر آتے ہیں اس کے اندر بچے کا جو ہے بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے تو کوشش کرے اگر استاد محترم کی کوئی پریشانی ہے تو وہ آپ ان کی پریشانی کو دور کرے تاکہ وہ اسی ایک ہی استاد کے پاس آپ کے بچے مکمل قرآن پاک ناظر قرآن ختم کر سکیں اور اساتذہ کرام کی خدمت میں پانچویں بات جو ہے وہ تھوڑا سی مشکل ہے تھوڑا سا وقت لگانا پڑتا ہے لیکن اگر آپ اس پر اگر عمل کرتے ہیں تو آپ کو پھر بار بار جو ہے قاعدہ پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بچے کا قاعدہ ختم ہوا اب وہ قرآن پڑھنے کے قابل نہیں ہے پھر شروع سے پڑھا رہے پھر ختم ہوا پھر شروع سے پڑھا رہے اگر آپ میں جو طریقہ بتلا رہا ہوں اگر اس کو اپناتے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ ایک سے دو مرتبہ بہت ہو گیا اگر آپ اس انداز میں پڑھا لیتے ہیں قاعدہ مکمل کروا لیتے ہیں تو پھر آپ کو بار بار قاعدہ ختم کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور وقت کو ضائع کرنے کی آپ کو شکایت موصول نہیں ہوگی وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ جتنا بھی سبق ہو دو سطر چار سطر چھ سطر ایک مرتبہ مکمل سبق ہجوں کے ساتھ سنیں اور ایک مرتبہ مکمل سبق رواں کے ساتھ سنیں اور اس کے ساتھ آپ کو بچے جہاں پر غلطی کر رہے ہیں وہاں پر نشان بھی لگانا ہے 
اور ساتھ ہی ساتھ وہ غلطی کو آپ کے سامنے ہی بٹھا کر کم از کم دس پندرہ مرتبہ اس غلطی کو صحیح پڑھوانے لگائے ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ غلطی نہیں لگائیں گے تو بچہ جگہ پہ جا کر بیٹھ جاتا کہاں پر غلطی گئی تھی اس کو معلوم بھی نہیں ہے اور وہ یاد بھی نہیں کر سکتا اور یاد کرنے کے لیے جب آپ کے سامنے بچہ غلط پڑھا پڑھا تھا تو اس کو اسی وقت بتلا دے کہ تم یہ غلط پڑھ رہے ہو اور صحیح یہ ہے اور صحیح کو رٹوا دے اگر وہ آپ نہیں رٹوائیں گے تو اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جائے گا اور جو غلط یاد کیا تھا صحیح اس کے ذہن میں تو بیٹھا نہیں ایک مرتبہ سننے سے کوئی چیز ذہن میں رہتی نہیں ہے لہذا اب وہ غلط ہی رٹتے چلے جاتا ہے اور جو پرانی غلطی ہے وہ غلطی اور مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے تو جا غلطی جہاں پر جا رہی ہوں اپن نشان لگائے اور اپنے ہی سامنے غلطی کو یاد دلوا دے اور چھٹی بات والدین کی خدمت میں یہ ہے کہ والدین صبر کے ساتھ کام لیں عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ والدین بڑے جلد بازی کرتے ہیں کہ کسی بھی استاد محترم کو رکھے ان کو پڑھانے کے لیے وقت ہی نہیں دیا دو چار مہینے ہوئے اور ان کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بچہ آپ پانچ چھ مہینے سے آ رہے ہیں بچہ کیا پڑھا کیسا پڑھا کدھر پڑھا آپ کو پوچھنا ضرور چاہیے لیکن صبر کے ساتھ آپ کو کام لینا چاہیے ہر بچے کی ذہنی استعداد ذہنی صلاحیت اور ذہنی تیزی جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہر ایک کی مختلف ہوتی ہے ایک ہی گھر میں چار بچے ہیں دو اسپیڈ پڑھتے ہیں جو دو جو ہے نا بہت جلدی جلدی پڑھتے چلے جاتے ہیں آگے چل نکل جاتے ہیں اور دو طلبہ جو ہے ممکن ہے وہ اپنی ذہنی کمزوری کی وجہ سے یا بے توجہی کی وجہ سے یا کسی اور غفلت کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو والدین صبر کے ساتھ کام لیا کریں اور چھٹی بات اساتذہ اکرام کی خدمت میں یہ ہے کہ وہ جس طرح مدارس میں ہمارے پاس عام طور پہ رواج ہے کہ تھوڑی سختی برتی جاتی ہے تو وہ سختی اسکول کے طلباء کے ساتھ نہ برتے وہ سختی اسکول کے طلباء کے ساتھ نہ کرے جس کی وجہ سے ان کے اوپر ایک غلط اثر امپیکٹ ہوتا ہے غلط اثر ان کے اوپر پڑتا ہے اور وہ اساتذہ اکرام سے یا پھر مدرسے کے ماحول سے مترفر ہو جاتے ہیں نفرت ان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور ساتویں بات جو ہے وہ والدین کی خدمت میں یہ ہے کہ قرآن ختم ہونے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو دین کے سارے علوم آ گئے ایسا نہیں ہے قرآن اس نے تو صرف دیکھ کر پڑھنا سیکھا ہے اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ جو ہے اسی استاد محترم کے پاس یا کسی اور استاد محترم کے پاس قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا بھی دور کروائے اور کسی ایسی کتاب مسائل کی ایسی کتاب جس کے اندر نماز روزہ غسل وضو تہارت کا بیان ہو کم از کم اس کو اسی عمر میں قرآن کریم کے ناظرہ کے ختم ہونے کے بعد اسی فوراً بعد اس کو ان مسائل کو بھی پڑھانے لگا دیں جس طرح آپ سبقن سبقن قرآن مجید کو ختم کیا ہے اسی طرح ان مسائل کو بھی سبقن سبقن ختم کروائیں اور اس کے لیے ایک بہترین کتاب جو ہے وہ جامع نظامیہ کی ترتیب دی ہوئی اہل خدمات شرائیہ ہے اس کے اندر سے وقت کے لحاظ سے ضرورت کے لحاظ سے آپ جن باب کو جن چیپٹرز کو پڑھوانا چاہتے ہوں وہ آپ پڑھوا سکتے ہیں اور بالکل اخیر بات جو ہے وہ اساتذہ اکرام سے بھی ہے اور والدین سے بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ فیس جو ہے وہ انتہائی اچھی رکھے تاکہ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے اگر آپ کم فیس دیں گے تو انسان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ سورسز کو اپنائے گا مثال کے طور پہ ایک استاد محترم ہے اگر ان کو اچھی فیس ملتی ہے تو وہ پانچ چھ ٹیوشن پڑھانے کے بجائے دو تین ٹیوشن پڑھائیں گے اور زیادہ وقت دے سکیں گے اور میں نے اس کا تجرباتی طور پر مشاہدہ کیا ہے کہ جن طلبہ جن طلبہ کے والدین اچھی نیت کے ساتھ اخلاص نیت کے ساتھ اور خوش اخلاقی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ اچھی فیس دے رہے ہوتے ہیں ان کی نیت کا اثر ان طلبہ پر بھی پڑتا ہے اور ان کے طلبہ ان کے بچے جو ہے وہ جلدی جلدی اور با آسانی قرآن پاک کو سیکھتے اور پڑھتے چلے جاتے اور اساتذہ اکرام کی خدمت میں بھی میں عرض کر دوں کہ اگر دو تین ٹیوشن آپ کے اچھی فیس والے ہیں تو ایک دو غریب طلبہ کو بھی آپ پڑھا دیں اور تاکہ کوئی طبقہ ہماری قوم کا کوئی بھی غریب چاہے غریب ہو یا پھر امیر ہو کوئی بھی طبقہ دینی علوم سے محروم نہ رہے اور ساتھ ہی ساتھ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو دینی علوم کو جو لے کر چل رہے دین کا جو مشن ہے جو مذہبی مشن ہے جو اس کو لے کر چل رہے وہ غریب غریب طلبہ ہی ہوتے ہیں امیر طلبہ تو کوئی بڑے بڑے کمپنیوں میں کام کر لیں گے لیکن جو دین کو سمجھ کر اسے آگے لے کر چلتے ہیں وہ 
غریب طلبہ ہوتے ہیں لہذا آپ اساتذہ اکرام فیس کی چکر میں آپ غریب طلبہ کو یا نادار طلبہ کو نظر انداز نہ کر دیں ان کو بھی ذہن میں لیتے ہوئے چلیں یہ چند تجاویز تھی والدین اور اساتذہ کی خدمت میں میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسرے لوگوں تک بھی اپنے اطراف و اکناف احباب دوست احباب تک بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس سے مکمل فائدہ اور بھرپور فائدہ حاصل ہو